నమస్తే దూర్దర్శన్ యాదగిరి వార్తా విశ్లేషణకు స్వాగతం ఈ రోజు మనం ఈ కార్యక్రమంలో వివిధ వార్తా పత్రికల్లో వచ్చిన ప్రధానాంశాలను తీసుకుని వాటిని విశ్లేషించబోతున్నాం దానిలోకి వెళ్లే ముందు ముందుగా వివిధ పత్రికల్లో వచ్చిన ప్రధాన వార్తలను ముందుగా చూద్దాం ముందుగా నమస్తే తెలంగాణ పత్రిక తీసుకుంటే ఇందులో అందరికీ తెలిసిందే దాదాపుగా అన్ని పత్రికల్లోనూ ప్రధానమైన వార్త కరోనాకు సంబంధించిన వార్త అలాగే కరోనా వల్ల కలుగుతున్న రకరకాల ఇబ్బందులు ముఖ్యంగా ఆర్థిక వ్యవస్థ మీద వస్తున్న భారం సో ఈ రోజు కూడా ప్రధానంగా అవే వార్తలోని వాటితో పాటుగా ప్రధానమంత్రి ఏదైతే పిలిపించారో దానికి సంబంధించి సంకల్ప జ్యోతిని రేపు వెలిగిద్దామని ఏప్రిల్ ఐదున అది సంకల్ప జ్యోతి వెలిగిద్దాం అని ప్రధానమంత్రి ఇచ్చిన పిలుపుని ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రి తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కూడా దాన్ని సమర్థిస్తూ అందరినీ పాటించమని కోరిన వార్త ప్రధానంగా ఉంది అట్లాగే రకరకాల విరాళాలు వస్తున్నాయి ఇవాళ కరోనా తోటి విలువెల్లాడిపోతున్న అనేక రంగాల వాళ్లకు ముఖ్యంగా ఆకలితో మరణించకుండా ఉండటం కోసం వస్తున్న సహాయం కూడా ఉంది మా ఈరోజు తెలంగాణలో వచ్చిన విరాళాలు అలాగే దేశవ్యాప్తంగా వచ్చిన విరాళాల గురించి వార్తలు కూడా ఉన్నాయి అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఆర్థికం ఆగమాగం అనేది ఇవాళ ప్రధానమైన వార్త అందరికీ తెలిసిందే గత కొద్ది కాలంగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఆర్థిక వ్యవస్థ కొంత కుదేలైపోయి ఉన్న విషయం తెలిసిందే ముఖ్యంగా భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా చాలా దారుణమైన పరిస్థితులు ఉంది ఎప్పుడు లేనంతగా ఐదు శాతానికి జీడిపి పడిపోయిన పరిస్థితిలో కరోనా వచ్చింది ఎవరైతే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థలకు రేటింగ్ ఇస్తున్నారో వాళ్ళు ఐదు నుంచి రెండు శాతానికి దాన్ని తగ్గించారు ఐ థింక్ కరోనా నుంచి మనం బయటపడితే పడవచ్చు కానీ ఆ తర్వాత దీని నుంచి పెరిగే ఆకలిని ఎలా తట్టుకుంటామనేది బహుశా భారతదేశానికి ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని దేశాలకు కూడా ఒక ప్రధానమైన సమస్య అయ్యే అవకాశం ఉంది తెలంగాణలో తాజాగా మరొక డెబ్బై ఐదు మందికి కరోనా పాజిటివ్ పరీక్షల్లో పాజిటివ్ అని తేలినట్టుగా తెలుస్తుంది సో దాంతో మొత్తంగా రాష్ట్రంలో రెండు వందల ఇరవై తొమ్మిదికి పాజిటివ్ కేసులు చేరాయి ఎవరెవరైతే అనుమానితులు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ఇప్పటి వరకు కూడా లక్షణాలు ఉన్న వాళ్ళకు మాత్రమే టెస్టులు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు అనుమానం ఉన్న వాళ్ళకు కూడా టెస్టులు చేయడం కోసం ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి అందుకోసం భారీ ఎత్తున టెస్టులు చేసే ప్రయత్నం కూడా జరుగుతుంది అయితే కేవలం ఇది భారతదేశానికి మాత్రమే కాదు మనం ఇప్పటి వరకు చూస్తున్నాం ఆ యూరోప్ అంతా కూడా అతలాకుతలమై ఉంది ఈ కరోనాతో ఇప్పుడు అమెరికా కూడా అష్ట కష్టాలు పడుతూ ఉంది అన్న విషయం మనకు తెలిసింది ఇక్కడ అమెరికా అష్ట కష్టాలు అనే ఒక వార్త కనిపిస్తుంది అగ్రరాజ్యాన్ని కమ్మేసిన కరోనా ఆరు వేల ఐదు వందల మందికి పైగా మృత్యువాత రెండు పాయింట్ ఐదు లక్షలకు పైగా బాధితులు ఎనభై ఐదు శాతం మంది ఇండ్లకే పరిమితం తీవ్ర స్థాయికి చేరుకున్న నిరుద్యోగం రెండు వారాల్లో కోటి ఉద్యోగాలు ఉఫ్మంటూ పోయాయి అంటే ఇప్పటికి మనం మాట్లాడుకున్నాం భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ గురించి బట్ దాదాపుగా ప్రపంచంలో అన్ని దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా అతలాకుతలం అయిపోతూ ఉంది వందేళ్ల తర్వాత మళ్ళీ ఇలా జరుగుతుందని కూడా అంటున్నారు ఒక చిన్న శుభవార్త ఇది శుభవార్త కావాలనుకుందాం దేశీయ విమాన సర్వీసులు పదిహేను నుంచి ప్రారంభమవుతాయని బుకింగ్లు ప్రారంభించారా అంటే పదిహేను నుంచి లాక్డౌన్ ఎత్తివేస్తారా అనే ఒక ఆశ కూడా కలుగుతుంది రెండోది ఈనాడు పత్రికలో మొదటి వార్త అమెరికాకు సంబంధించి న్యూయార్క్లో ఖననానికి కష్టాలు న్యూయార్క్లో పెరుగుతున్న మృతులకు వారిని అక్కడ బరియలు చేస్తారు ఖననం ఖననం చేయడానికి కూడా చాలా కష్టంగా ఉంది ఎందుకంటే శ్మశాన వాటకలు కిక్కిరిసిపోతున్నాయట ఇంకొకటి ప్రధానమంత్రి దీపాలు వెలిగించాలని ఇచ్చిన పిలుపు కూడా ప్రధానమైన వార్త ఇంకొకటి కరోనాకి వ్యాక్సిన్ అభివృద్ది చేస్తున్నామని భారత్ బయోటెక్ ఇంటర్నేషనల్ వెల్లడి చేసింది దానికి సంబంధించిన వార్త మరొకటి కొత్తగా వచ్చిన డెబ్బై ఐదు కేసులకి సంబంధించిన వార్త కూడా నిజానికి చూడాలంటే భారతదేశం లాంటి దేశంలో ఇంతమంది మనుషులు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇప్పటికీ మనం రెండు వేలు దాటలేదంటే ఒక రంగా చెప్పాలంటే మనం అదృష్ట అదృష్టవంతులం అనే చెప్పుకోవాలి బట్ ఈ అదృష్టం మనకు అన్ని రకాలుగా ఉండబోవట్లేదు ఆర్థికంగా దెబ్బతింటుంది కాబట్టి ఆ తర్వాత జరిగే పరిణామాల గురించి మనం భయపడాలి రాజధానిపై కరోనా పడగా యాభై శాతం కేసులు మనకు హైదరాబాద్ లోను మేడ్చల్ లోను రంగారెడ్డి జిల్లాలోని చుట్టుపక్కల మాత్రమే ఉన్నాయి దానికి సంబంధించిన ఒక వార్త ఉంది అట్లాగే ధైర్యంగా ఎదుర్కొందాం అంటూ కొంతమంది ఎట్లా కరోనాకి ఎంత సన్నద్ధంగా ఉన్నారు అన్న దాని మీద జరిగిన ఒక వార్త కూడా ఉంది ఆంధ్రజ్యోతి తీసుకుంటే మళ్లీ ప్రధానంగా రాష్ట్రంలో వచ్చిన కొత్త కేసులకు సంబంధించిన వార్త మాత్రమే ఎందుకంటే ఒక్కరోజే నిన్న కొత్తగా డెబ్బై ఐదు కేసులు వచ్చాయి కమ్ముతున్న కరోనా తెలంగాణలో వేగంగా విస్తరిస్తున్న వైరస్ రెండు వందల ఇరవై తొమ్మిదికి చేరిన మొత్తం కేసుల సంఖ్య వీటితో మర్కజ్ లింకులు నూట అరవై ఒక్క మందికి ఒక్క రోజుకే నిన్న భారతదేశంలో ఒక్క రోజే దాదాపుగా ఐదు వందల మందికి ఒక్క తెలంగాణలోనే డెబ్బై ఐదు మంది అయితే భారతదేశంలో ఐదు వందల మందికి పైగా ఒక్క రోజునే పాజిటివ్గా వచ్చినట్టుగా తెలుస్తుంది 
తెలంగాణనే హైయెస్ట్గా కనపడుతుంది కూడా వచ్చిన వాటిలో లైట్లు ఆపి జ్యోతులు వెలిగించండి ప్రధానమంత్రి పిలుపు మతపరమైన సమావేశాలు వద్దు మర్కజ్ ఆనంద్ విహార్ ఘటనలతో కరోడా కట్టడికి తీవ్ర విఘాతం నిజానికి ఒకవైపు చెప్తున్నా కూడా చాలామంది రకరకాల కాంగ్రిగేషన్స్ చేస్తున్న విషయం తెలిసింది అన్ని మతాల వాళ్ళు కూడా అటువంటివి చేయొద్దు అని చెప్తున్నారు మరోసారి దానికి సంబంధించిన వార్త ఈ దీనితో ఆర్థికంగా మొత్తంగా దెబ్బతిన్నప్పటికీ మనకు ముఖ్యంగా ఎక్కువగా దెబ్బతిన్న మరొక రంగం వ్యవసాయ రంగం ఎందుకంటే సరిగ్గా చాలా చోట్ల హార్వెస్టింగ్ సీజన్ ఇది రాలుతున్న ఆశలు కూలీల కొరత స్తంభించిన మార్కెట్లు రవాణా చేతిలోనే రాలిపోతున్న చేలోనే రాలిపోతున్న మిర్చి ఒకవైపు మిర్చి రాలిపోతుంటే మరొకవైపు మామిడి తోటలు కోతకు వచ్చి ఉన్నాయి బట్ కోసే వాళ్ళు లేక కోసిన కూడా వాటిని తీసుకుని వెళ్లే వాళ్ళు లేక వాటిని చెట్ల చేలల్లోనే రాలిపోతున్న వైనం కూడా కనప కనపడుతుంది ఇంకొకటి మాస్కులు హైజాక్ ఇలాంటి క్లిష్ట సమయంలో ఒకరినొకరు సమర్థించుకోవాల్సిన లేదా సహకరించుకోవాల్సిన సమయంలో ఫ్రాన్స్కు వెళ్లాల్సిన మాస్కుల్ని అమెరికా తీసుకెళ్లిందనే వార్త కూడా వస్తుంది వార్తలో విస్తరిస్తున్న వైరస్ ఏపీలో తొలి కరోనా మృతి రైతు బతుకులో కరోనా కన్నీరు ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నది ఎంసెట్ వాయిదా మిగిలిన సెట్స్ కూడా వాయిదా అలాగే సాక్షిలో సేమ్ ఒకే రోజు డెబ్బై ఐదు కేసులు అర్ధరాత్రి ఆదివారం రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు దీపాలు వెలిగిద్దాం కొత్తగా లక్ష రూపాయలకే పోర్టబుల్ వెంటిలేటర్ ఎందుకంటే వాటి అవసరం పెరిగేలా ఉందని తయారు చేస్తున్నారు వీటికి సంబంధించిన వార్తలు ప్రధానంగా మనం వాళ్ళు చూస్తున్నాం వీటి గురించి చర్చించడం కోసం మనతో పాటు స్టూడియోలో డాక్టర్ ఎం నాగేశ్వర్ ఉన్నారు నమస్కారం సో ప్రధానంగా వార్తలు మనకు ఒకటి భారతదేశంలో విస్తరిస్తున్న లేదా కొత్తగా చూస్తున్న కరోనా కేసులు దానివల్ల ఆర్థికంగా మనం దెబ్బతింటున్నామైన దానివల్ల ముఖ్యంగా రైతు ఎట్లా దెబ్బతింటున్నారనే ప్రధానమైన వార్తలు సో ఒకవైపు మనకు రకరకాల వార్తలు వస్తున్నాయి అంటే భారతదేశం వేడి దేశం కాబట్టి మరొకవైపు ఎండలు పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి అందువల్లనే ఇది ఇంత పెద్ద దేశం అయినప్పటికీ ఇంత జనాభా ఉన్నప్పటికీ ఒక ఈ స్థాయిలో విస్తరించలేదు అనే మాట కూడా వినిపిస్తుంది అంటే మీరు బీయింగ్ ఏ మెడికల్ డాక్టర్ మీ ఆ ఒపీనియన్ ఏంటి ఇప్పుడు ఎండాకాలం వస్తుందండి వచ్చేసింది యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే ముప్పై ఐదు దాటుతుంది చాలా టెంపరేచర్ బాగా పెరగడం వలన కొంతవరకు కంట్రోల్ ఉండడానికి అవకాశం ఉంది కెన్ బి లిమిటెడ్ కాకపోతే ఏంటంటే ఇంకా పరిశోధనలు జరగలేదు కాబట్టి మరి వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ ఇమ్యూనిటీ తక్కువ మనకంటే మనకి ఎక్కువ ఎందుకంటే గతంలో మనం స్వైన్ ఫ్లూ ఇలాంటి వాటికి ఎక్స్పోజ్ అయ్యాం అందుకని క్రాస్గా మనకి ఉన్నటువంటి ఇమ్యూనిటీ కొంచెం పెరిగే అవకాశం ఉంది భారతీయుడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే సక్సెస్ఫుల్గా ఉంటాడు ఇమ్యూనిటీ కూడా అలాంటిది అందువలన ఏంటంటే ఈ ఎండాకాలం కొంతవరకు తగ్గవచ్చు కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రైట్ పెరుగుతున్నాయి కేసులు చూస్తున్నాం మనం రైట్ ఇవాళ కూడా కొత్తగా తెలంగాణలో డెబ్బై ఐదు కేసులు వచ్చాయనేది అంటే ఇప్పుడు తగ్గొచ్చు పెరగొచ్చు అని మాత్రమే మాట్లాడు అంటే సైంటిఫిక్గా ఎనాలిసిస్ చేస్తే ఇది ఇది ఎటువైపు దారితీస్తుంది ఎందుకంటే మనం ఇలాంటి ఇంత పెద్ద ఉత్పాతం వందేళ్ల కింద వచ్చిందని వింటున్నాం స్పానిష్ ఫ్లూ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే అప్పుడు కోటి మంది చనిపోయారు భారతదేశంలో అప్పటికి ఇప్పటికీ ఉన్న తేడా ఏంటి ఇప్పుడు ఏంటంటే అడ్వాన్స్డ్ స్టేజెస్లో సైన్స్ బాగా డెవలప్ అయిందండి కాకపోతే విత్ ఇన్ నో టైం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇప్పుడు చూడండి వెంటిలేటర్స్ లక్ష రూపాయల్లోని అలాగే టెస్ట్ చేయడానికి ఇదివరకు ఎనిమిది గంటలు అలా పెట్టేది ఇప్పుడు ఏంటంటే హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్ లోపలే రిజల్ట్స్ వచ్చేటట్టుగా మన హైదరాబాద్లోనే సిసిఎంబి దాంట్లో ఏంటంటే మరి టెస్ట్లు ఒక వెయ్యి మందికి పర్ డే చేసేటట్టుగా ఏర్పాటు చేసింది మరో ఆరు ప్రధాన ల్యాబొరేటరీస్ కూడా లైసెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది వీటన్నిటి వలన చాలా మందిని మనం పరీక్ష చేయలేదు అంటే మనకు నిజానికి తీవ్రమైన లక్షణాలు ఉన్న వాళ్ళని మాత్రమే టెస్ట్ చేస్తూ వచ్చాం అంటే తక్కువ లక్షణాలు ఉన్న వాళ్ళని అసలు లక్షణాలే లేకుండా క్యారియర్స్ గా ఉన్న వాళ్ళని టెస్ట్ అసలు చేయలేదు సో ఇప్పుడు కొత్తగా ఎక్కువ మందిని చేస్తామని చెప్తున్నారు అవసరం మేడం సుమారుగా దాదాపు రెండు లక్షలన్నర సుమారుగా టెస్ట్లకి ఆర్డర్ ఇవ్వడం జరిగింది జనాభాలో ఏంటంటే అందరికీ జ్వరం రావడం జలుబు రావడం తలనొప్పి రావడం లేకపోతే ఒళ్ళు నొప్పులు రావడం లేకపోతే సివియర్గా అవడం ఇలాంటి లక్షణాలు లేకపోవచ్చు ఇప్పుడు వెరియులెంట్ స్ట్రెయిన్ ఉంది నాన్ వెరియులెంట్ స్ట్రెయిన్ ఉంది ఓకే అండ్ ప్రజల్లో ఏంటంటే క్యారియర్ స్టేట్ ఉంటుంది ఆ ఉండే అవకాశం ఏంటంటే ఇమ్యూనిటీ ఉంది కాబట్టి అణిగి ఉన్నది అక్కడ ఇంకొకటితో మాట్లాడినప్పుడు లేకపోతే తుమ్మినప్పుడు మరి ఏదో విధంగా ఇంకొకటి చేరే అవకాశం ఉంది అది గాల్లో ఉంటుంది ఒంటి మీద ఉంటుంది అన్ని చోట్ల ఉంటుంది సైలెంట్ క్యారియర్ ఇక్కడ ఇమ్యూనిటీ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి స్వైన్ ఫ్లూ వచ్చిపోయింది కాబట్టి మన దగ్గర సైలెంట్ క్యారియర్స్ ఎక్కువ మంది ఉండే అవకాశం ఉంది అవకాశం ఉంది అందుకని 
ఎక్కువ మందికి టెస్ట్ చేయడం వలన మనకి ఇది బయటపడుతుంది ఖచ్చితంగా చేయాలి ప్రజల్లో అన్ని సెక్షన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఎక్స్పోజ్ టు ద డిఫరెంట్ వెళ్ళడం ప్రయాణికులు లేకపోతే వాళ్ళకి ఉన్నటువంటి ఇమ్యూనిటీ ప్రాబ్లమ్స్ వీళ్ళందరినీ కూడా మనం అందరినీ పరీక్ష చేయాల్సి వస్తుంది దానికి ఎక్కువ టెస్టులు కిట్లు కావాల్సి వస్తుంది బట్ టెస్ట్ల కిట్ల కోసం టెస్ట్ కిట్స్ కోసం నిజానికి అమెరికా లాంటి వాళ్ళకే చేత కావట్లేదు వాళ్ళకి అవసరమైన కిట్స్ మరి మనం ఏం చేయగలుగుతాం మనం టెస్ట్ కిట్లు తప్పదు మేడం కాకపోతే ఏంటంటే మనం మనలో మనం మనం ప్రభుత్వానికి ఏంటంటే కోఆపరేట్ చేయాలి గవర్నమెంట్ చెప్పిన విధానాల ప్రకారం మనం నడవాల్సి వస్తుంది మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ ప్రధాని మోడీ గారు కానీ లాంగ్ బ్యాక్కే మన ఇమ్యూనిటీ కోసం చాలా చక్కటి ఇది ఇచ్చారు ప్రాణామాయం మన యోగా యోగా వల్ల ఏంటంటే రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ దెబ్బతింటుంది ఎక్కువగా అందువల్ల దాన్ని స్ట్రెంతన్ చేయడానికి ఇమ్యూనిటీ అనేది అక్కడే బీజం పడింది అది ఒక అదృష్టం అని చెప్పుకోవాలి ఆ మోడీ గారి పిలుపును బట్టి ప్రపంచ యోగాకి మాస్టర్ ఎవరంటే మనం అది మనకు ఉంది కాబట్టి కొంతవరకు సేఫ్ అది అది ఒకటి అందుకని ఈ విధంగా ప్రధానమంత్రి గారు చెప్పింది మరి గవర్నమెంట్ చెప్పింది మనం ఫాలో అవ్వాలి మనం చూస్తున్నాం డాక్టర్ల మీద అటాక్ చేయడం పోలీసులను ఎదిరించడం పోలీసు నిజంగా డాక్టర్ల కంటే గొప్పవాళ్ళుగా అనిపిస్తుంది నాకు అయితే ఇప్పుడు ఎందుకంటే పోలీసింగ్ సరిగ్గా లేకపోతే చాలా కేసులు వచ్చి ఉండేవి రైట్ అంటే నిజానికి ఇవాళ జీతం కూడా అందరికీ తగ్గిస్తామని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోత విధిస్తాన చివరికి పోలీసులకు వైద్యులకు మాత్రం కోత విధించడం అనే నిజానికి పారిశుద్ధ కార్మికులు అని ఇంకో కొత్త హీరోలు ఉన్నారు అందరూ పోలీసులు డాక్టర్ల గురించే మాట్లాడుతున్నారు బట్ వాళ్ళు ఇవాళ పారిశుద్ధ కార్మికులు అనే వాళ్ళు పనిచేయకపోతే ఎంత సైలెంట్ హీరోస్ బహుశా వాళ్ళ గురించి ఎవరు మాట్లాడకపోవడం అనేది కొంత ఒక రకంగా విచారకరమని అనిపిస్తుంది నేను చాలా మందికి అవగాహన ఇచ్చాను మేడం అవేర్నెస్ ఇందులో ఎక్కువగా ముఖ్యంగా పారిశుద్ధ కార్మికులు చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా వాళ్ళ లేకపోతే వ్యక్తిగత హైజీన్ ఒకటి ఇంపార్టెంట్ అలాగే సొసైటీలో పొల్యూషన్ ఏమి లేకుండా చేయాలంటే వాళ్ళే హీరోస్ రైట్ అదైన తర్వాత పోలీసింగ్ ఆ తర్వాత డాక్టర్స్ వాళ్ళని తీసుకొస్తేనే డాక్టర్స్ ఏమన్నా చేయగలుగుతారు అందుకని ఏంటంటే వీళ్ళందరూ చాలా గొప్ప హీరోస్ అరి మరి వేరే రూపంలో వచ్చినటువంటి సంఘ సంస్కర్తలు అనుకోవచ్చు కొంతమంది ఎగ్జాక్ట్లీ నిజానికి ఇవాళ పారిశుద్ధ కార్మికులే పని చేయకపోతే చేయలేకపోతే సరిగా దేశం చాలా గందరగోళంగా ఉండేది బట్ వాళ్ళకు మాత్రం రావాల్సినంత గుర్తింపు రావటం లేదనేది మాత్రం అందరూ మాట్లాడుకున్నారు ఇంకొక వైపు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ అది జరుగుతుంది మొత్తం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఇప్పుడు ఎప్పుడూ కూడా మనం ఒకటి ఏమైనా సరే గెలవండి మీరే ముఖ్యం అని చెప్పిన వాళ్ళు ఇప్పుడు షేర్ చేసుకోండి కలిసి ఉండండి అని మాట కూడా మాట్లాడుతున్నారు రైట్ అంటే ఒక రకంగా స్పెయిన్ లాంటి కంట్రీస్ నేషనలైజ్ చేస్తున్నాయి హాస్పిటల్స్ వాటికి కూడా మనకు ఇంతకుముందు టెస్టింగ్ గురించి మాట్లాడారు నాలుగు వేల ఐదు వందల రూపాయలు పెట్టి కిట్ కాస్ట్ అయ్యేది ఉన్నప్పుడు మన అందరికీ తెలుసు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్లో ఎట్లా ఉంటుంది అనేది సో వా అటువంటిది ఏమైనా జరిగితే బాగుంటుందా అని అంటే ఇప్పటికైతే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో మాత్రమే చేస్తున్నారు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి వెళ్తే వాళ్ళు ఇంత అని పెట్టారు బట్ అవి మనకు తెలిసిందే ఏ హాస్పిటల్ దాన్ని పాటించదు సో అలాంటి వాటికి ఇప్పుడు ఆర్థికంగా మీరు అన్నారు కదా ఆర్థిక వ్యవస్థ బాగా కుదేలైంది ప్రపంచం మొత్తం ఇండియా కొంచెం తట్టుకుంటుంది కానీ మనది ఒకలా చెప్పాలంటే వర్ధమాన అప్కమింగ్ స్టే దీది కాబట్టి దేశం కాబట్టి మనం అది భరించలేం ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ మనం కొంచెం మనం విధి విధానాల్లో ఉంటే చాలా వరకు అవుతుంది కొన్ని లాబొరేటరీస్ని రికగ్నైజ్ చేసింది మరికొన్ని అక్రెడిటెడ్ లాబొరేటరీస్ మటుకే కావాలి ప్యూర్గా ప్రైవేట్ చేయడం అనేది కూడా మంచిది కాదు కొన్ని చోట అవకతవకలు జరిగే అవకాశం ఉంది రిజల్ట్స్ తారుమారయ్యే అవకాశం ఉంది అందుకని అక్రెడిటెడ్ లాబొరేటరీస్ మట్టుకే మనం గుర్తించాలి అది కూడా ఎవరైనా మహాదాతలు వస్తే నాలుగు వేల నుంచి రెండు వేల రూపాయలు కిట్టు తీసుకునే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది వీటన్నిటికంటే సామాజిక డిస్టెన్స్ ఒకటి తర్వాత తుమ్మటం మనం మూడు మీటర్ ఒక మీటర్ త్రీ ఫీట్ అంటున్నాం అలా కాదు ఇప్పుడు గట్టిగా తుమ్మటం వలన ఈ ఎయిర్లో ఉండిపోతుంది అందువలన ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ ఫ్యూ ఫీట్ అలా కాదు అందుకని ఏంటంటే మనం మనకు మనంగా బాధ్యత వహించాలి ఇంట్లో ఉన్నంత మాత్రం రాదని కాదు అందులో మరి హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ వస్తువులకి వెళ్ళి బయటకు వచ్చి తీసుకొచ్చి క్యారియర్గా అక్కడ ఉంటాడు సో ఇంట్లో రావచ్చు బయట రావచ్చు తర్వాత లాస్ట్ డే క్వారంటైన్ ఫోర్టీన్ డేస్ అనుకున్నాం ఫోర్టీన్ డేస్లో థర్టీన్త్ డే మిగతా వాళ్ళకి అంటిస్తే వాళ్ళు ఇంకో థర్టీన్ డేస్ లేకపోతే ఫోర్టీన్ డేస్ తీసుకుంటే ఇది సైకిల్ సైకిల్ ఇప్పుడు మన ఆర్థిక వ్యవస్థ కుదేలు అవుతుంది అందువల్లనే పద్నాలుగు వరకు
we should be very cautious prati vaallu baadhyata prati vaadu oka sainikudiga pan chestene tappa mari evariki vaalla baadhyata vahiste tappa ee corona ni manu adupu cheyalam dani vanna aarthika vyavastha chaala debbu tintundi raitu koolilu ee roju dorakaru endukante government vaalni support chesi teeskelli avanni cheyinchi anaki teeskochina cold storage lev అది ఒకటి వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాలా వేస్టేజ్ అవుతున్నాయి టమాటాలు కానీ లేకపోతే మిర్చి కానీ లేకపోతే మామిడి కానీ తర్వాత మరి ఆటు పోట్లు మన ప్రకృతి ఈ వైపు రీచ్యాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి వీటిని అన్ని తట్టుకోవాలంటే కొంచెం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అర్జెంట్గా తయారు చేయాలి అంటే ఎవరికి ఏం జరిగినా ముందు దెబ్బతినేది మాత్రం రైతు రైతు పూర్తిగా అంటే రైతు దెబ్బతింటే వచ్చే సమస్య ఆహారం ఐ థింక్ ఏం లేకపోయినా బతకొచ్చు కానీ తిండి లేకుండా ఎక్కువ కాలం బతకలేం కదా అంటే ఇప్పటికే నిజానికి లాక్డౌన్ వల్ల చాలా చోట్ల ఆల్రెడీ మొదలవుతున్నాయి ఆకలి చావులు అనేది కూడా వింటూ ఉన్నాం మనం సో అది ఎటువైపు దారి తీస్తుందని మీకు అనిపిస్తుంది రాబోయే కొన్ని దినాలు కానీ నెలలు కానీ లేకపోతే సంవత్సరాలు కానీ నేను అంటాను వన్ టూ ఇయర్స్ వరకు మనం ఏ విధంగానూ డెవలప్ అయ్యే అవకాశం కనిపించట్లేదు కను చూపు మేరలో ఎందుకంటే ఇంకా చీకటిలోనే ఉన్నాం దీనికి ఏం చేయాలి అంటే ప్రతి రైతు వీళ్ళందరికీ కూడా మరి వాళ్ళకి ఫుడ్ సపోర్ట్ చేస్తూ మినిమం ఆహార పథకం అనేది కంపల్సరీ అందరికి వాళ్ళే ఫుడ్ పండించేవాళ్ళు అది చేస్తూ అది చేస్తూ స్టోరేజ్లో గవర్నమెంట్ ఇవన్నీ చేస్తూ కూడా వాళ్ళందరినీ సపోర్ట్ చేస్తూ ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి ఎందుకంటే ఇవాళ ఒక వస్తువులు వైట్ గుడ్స్ ప్రొటెక్షన్ చేయకపోయినా బతకొచ్చు కానీ మొట్టమొదట ఆహారం లేకపోతే మనిషి బ్రతకలేదు మనిషి బ్రతకలేదు సో దాన్ని ఇన్సూర్ చేయడానికి అది చేసిన వాళ్ళకు ఇన్సూర్ చేయడానికి బహుశా ఏమన్నా మనం చేయాల్సి ఉంటుంది ఇంకోటి ఏంటంటే మన ఆహార పదార్థాలు ఇప్పుడు లాక్ డౌన్ వల్ల చాలా చోట్ల ఏమిటంటే ఏలకులు లోపల స్వీట్లు ఉన్నాయి అనుకోండి అవి ఏం చేయాలో తెలియదు అవన్నీ బయట వేసినా డంప్ చేసినా ఇంకో కొత్త వ్యాధి వచ్చే అవకాశం ఉంది ఈగలు దోమలు లేకపోతే ర్యాట్స్ వీటి వలన ర్యాట్స్ వలన ఢిల్లీలో మనం పెద్ద వ్యాధిని చూసాం ఇది గతంలో ఇవి ఇది ఉండే అవకాశం ఉంది ఇది కూడా చాలా సైలెంట్ కిల్లర్ అది ఇంకా డేంజరస్ సో మెనీ థింగ్స్ విల్ కమ్ నాట్ ఓన్లీ వైరస్ బ్యాక్టీరియా సో మెనీ అదర్ థింగ్స్ సో ఈ వ్యాధులన్నీ కూడా మోకుముడిగా మనం మీద పడితే అసలు మనిషి లెగిచే పరిస్థితులు లేదు ప్రపంచం అంతా కూడా కుదేలయ్యే అవకాశం సార్ అంటే ఇది ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ అంటే కరోనాకు సంబంధించి చాలా మీకు చూసే ఉంటారు చాలా చోట్ల సోషల్ మీడియాలో కూడా కనిపిస్తుంది అంటే మనిషి ఏదైతే చేశాడో భూమికి చేసిన నష్టం నిజానికి మనిషి చేసినంత నష్టం భూమి మీద ఇంకా ఏ ప్రాణి చేయలేదు మనిషి మాత్రమే భూమికి నష్టం చేశాడు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఆ నష్ట నివారణ చర్యగా దీన్ని భూమి తీసుకున్న నష్ట నివారణ చర్యగా ఇది చూస్తున్నారు మనందరం చూస్తున్నా ఇవాళ జనాలు ఇళ్లలో ఉన్న తర్వాత ప్రకృతి ఊపిరి పీల్చుకుంటుంది నేను నేను రెండు మూడు కార్టూన్స్ వేసాను మేడం అదే పులి సింహం ఇవన్నీ యానిమల్స్ ఇచ్చే అబ్బాయి ఎన్నాళ్ళకి ఈ మానవాళి లేకుండా ఎంత హాయిగా గడవగలుగుతున్నాం మనల్ని ఎందుకంటే సృష్టిని మనం గౌరవించట్లేదు దానివల్ల పిచ్చుగా కనిపించట్లేదు మనకు ఉపయోగకరమైంది ఆ చిన్నది పిచ్చుక మీద బ్రహ్మాస్త్రం మనిషి వేస్తున్నాడు అదే విధంగా అదే విధంగా చెట్లు కొట్టేస్తున్నాం ఆ చెట్లు ఎందుకు కొడుతున్నాం ఎలా కొడుతున్నాం దానివల్ల వచ్చే పర్యావరణం అలాగే ప్లాస్టిక్ తలలు పెడుతున్నాం ఇవన్నిటి వల్ల ఏంటంటే ఓజోన్ అని అవన్నీ చాలా గందరగోళాలు జరిగి భూమి ఏమిటంటే ప్రకోపిస్తుంది ఆ ప్రకోపం సైంటిఫిక్గా అనండి ఆధ్యాత్మికంగా అనండి మనం ఎప్పుడైతే పంచభూతాలని నాశనం చేయడానికి ప్రయత్నించమో అది విపరీతమైన ధోరణిలో మనల్ని నాశనం చేయడానికి మరి అవకాశం ఉంది ఇంత అభివృద్ధి చెందిన మనిషిని మరి ఆహారంగా తీసుకునే అవకాశం ఉంది అందువల్ల మనిషి ఏ ఎక్కడికి వెళ్తాడో అర్థం కావట్లేదు ఒకప్పుడు హీరోషిమా నాగసాకి ఒక చిన్న బాంబుతోటే మనం భయపడ్డాం కానీ ఈ బయో వార్ లాంటిది ఇది ఇలా ఫ్యూచర్లో ఎన్నో ఉన్నాయి ఇంకా రెడీగా ఇది ఒక అస్త్రం మాత్రమే ఇలా రెండు మూడు కలిసి వస్తే ప్రపంచం ఏమవుతుందో మనకు తెలియదు అందువలన్న విపరీతమైనటువంటి జెనెటికల్ చేంజ్ రావడం కొత్త కొత్త ఆర్గానిజమ్స్ పుట్టడం మనిషి ఇలా ఉంటాడు అనేది మనకు తెలియదు అందువలన జంతువుల తోటి మనం చెలగాట వాడాం ప్రకృతితో మనం చెలగాట వాడాం ఆడుతూనే ఉన్నాం ఎవరికి అర్థం కావట్లేదు మరి గార్డెనింగ్ అనేది లేదు మనకి హైదరాబాద్లో సరదాగా ఏంటంటే ఎప్పుడోసారి ఒక చిన్న ఎగ్జిబిషన్ పెడతారు రెండు చెట్లు తెచ్చుకుంటాం అందులో ఒకటి చచ్చిపోద్ది ఆ మనిషిని అది కాపాడే గుణం మనకు లేదు ఎన్నో రకాలుగా చెప్తున్నారు చెట్లను పెంచాలి మరి జంతువులు సంవత్సరాలు ఉన్నాయి పాతికేళ్ళు యాభై ఏళ్ళు ఉన్న చెట్లని ఏమో కొట్టేస్తారు చిన్న మొక్కని తెచ్చి ఇట్లా ఇంట్లో పెట్టుకోమని ఇవన్నీ విట్నెస్ నేను అనుకుంటాను ఈ మహావృక్షాలు విట్నెస్ అనమాట వాట్ మ్యాన్ ఈజ్ డూయింగ్ మనిషి ఏం చేస్తున్నాడు ఇంత 
అన్ని ఇచ్చాం ఆ పంచభూతాల్లో ఇచ్చాం కదా సర్వ సంపదలో ఇచ్చాడు భూమి అడుగునికి వెళ్తే బంగారం ఇచ్చాడు రాగిని ఇచ్చాడు ఆ సృష్టికర్త అనుకుందాం ఆ లోపల ఏది కావాలంటే అది ఒక డిస్కవరీ లాగా మనిషికి అన్ని పెట్టేసింది ఇందులో మనం వీఆర్ నాట్ యూటిలైజింగ్ వీఆర్ డిస్ట్రాయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ సో తప్పనిసరిగా పంచభూతాలు మన మీద పగ తీర్చుకుంటాయి అది తప్పనిసరి అది అందరికీ అర్థం అవుతుంది కావాలని చిన్న పిల్లాడికి కూడా అర్థం అవుతుంది అర్థమవుతుందని అనిపించట్లేదండి ఎందుకంటే మనుషుల ధోరణి మారలేదు చూడండి ఇప్పుడు ఇంత జరుగుతుంటే కూడా ఇప్పుడు ఆహార పదార్థాల గురించి మాట్లాడుకున్నాం చాలా చోట్ల హోర్డింగ్ చేశారు అంటే నెల రోజుల సరుకులు తెచ్చుకోవటం ఓకే అది అది కూడా చాలా ఎక్కువ నిజానికి చెప్పాలంటే నెల రోజుల సరుకులు కానీ చాలా చోట్ల అట్లా వాటిని సరుకులు తెచ్చేసి పెట్టుకుని అంటే నేను బతికితే చాలు వేరే వాళ్ళు ఏమైనా పర్వాలేదు అనే ఒక ధోరణి మనుషుల్లో కష్టకాలంలో కూడా కలిసి బతుకుదాం అందరం బతుకుతాం లివ్ అండ్ లెట్ లివ్ అనే ఒక ధోరణి చాలా మందికి రాలేదని అనిపిస్తుంది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు అప్పుడు స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు అందరూ కలిసికట్టుగా అటు గాయకులు కానీ లేకపోతే రైటర్స్ కానీ లేకపోతే సమాజ కర్తలు కానీ ఒకళ్ళని చూసి ఒకళ్ళు ఇంకా మహాత్మా గాంధీ ఇలాంటి గొప్పవాళ్ళని చూసి అందరూ ప్రేరేతమై ముందుకెళ్లారు ఆ స్వాతంత్రాన్ని తీసుకున్నారు ఆ స్వాతంత్రం విలువ మనకు తెలియట్లేదు ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఎవరిబడి ఈస్ హ్యాపీ మనకేంటంటే కడుపు నిండుతుంది మన మన విషయం సరిపోతుంది ఇంకొకటి గురించి ఎందుకు సొసైటీకి ఎంతో కొంత మనిషి ఇవ్వాలి దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఆ కంట్రిబ్యూషన్ లేకపోయినప్పుడు మరి ఇలాంటివన్నీ స్వార్థపరత్వం అనే చింతనలు అవన్నీ వరటం వల్ల హోర్డింగ్ జరుగుతోంది అలా జరగకుండా గవర్నమెంట్ కూడా రెగ్యులేట్ చేసే ఒక బాడీ సోషల్ వాలంటీర్స్ కావాలి ప్రతివాడు ఒక సైనికుడిగా ఉండి మీకేం పర్వాలేదు మేమున్నాం లే అనేటువంటి ఇది ఉండాలి అందుకనే సంకల్ప బలం చాలా ఇంపార్టెంట్ మరి ఐదో తేదీన మోడీ గారు పెట్టింది ఐదో తేదీన రాత్రి తొమ్మిది గంటలకి తొమ్మిది నిమిషాల పాటు సంకల్ప జ్యోతిని వెలిగించి మనలో ఉన్నటువంటి ధైర్య సాహసాన్ని ముందు తీసుకొచ్చి మనమందరూ కలిసి పోరాడాలి కలిసి పోరాడడం అంటే ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాని క్యూర్ ప్రతి దాన్ని ప్రివెంట్ చేసుకుంటాయి మనం అందులో కాలు అడుసులో కాలు వేయకుండా చూసుకోవాలి ఈ విధంగా మనం కంట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటూ వెళితే మరి దీన్ని సాధించడం అంటే సరే అది అది ఒకటి కానీ అంటే ఒక మొత్తంగా ఒక అవుట్లుక్ లో డిఫరెన్స్ రావాల్సిన అవుట్లుక్ లో మనిషికి మనిషికి అంటే ఒక కాంపిటీషన్ నుంచి పోటీ తత్వం నుంచి సహకారం వైపు మనుషులు వెళ్ళాలి అంటే నేను బతకాలి నువ్వు బతకాలి చెట్టు బతకాలి పిట్టా బతకాలి అందరూ బతకాలి అన్ని బతకాలి అందరూ బతకాలి ఐ థింక్ అటువంటి ఒక సహకారం వైపు మనుషుల ఆలోచన మళ్లించే అవసరం ఉందని నాకు అనిపిస్తుంది అది అది ఎవరు చేయట్లేదు దేశం ప్రపంచంలో ఏ నాయకులు చేయట్లేదు ఎందుకంటే ఆ మాట ఎవరు చెప్పట్లేదు చూడండి మీరు ఎంతసేపటికి అది ఇది కానీ అంటే మనం ఏ పోటీ వల్ల సంపాదించాలనే పోటీ నేనే బాగా ఉండాలి ఏ పోటీతో ప్రపంచాన్ని ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చామో ఇప్పటికైనా ఇక్కడ ఆగి మనం సహకారం వైపు వెళ్ళాలి అనే ఒక ఆలోచన మాత్రం ఎవరు చేయకపోవడం దురదృష్టకరం అని అనిపిస్తుందండి చాలా మనం ఏంటంటే ఒకరిని ఒకరిని సహకారం చేసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు మనకి మీ టీవీల ద్వారా రేడియోల ద్వారా చక్కటి సందేశాల మంచి పాటలు కూడా ఉన్నాయి ఒక్కొక్క మాట వలన మనిషి మారగలడు ఒక్క మాట చాలు ఒక పాట చాలు అలాంటిది ఇన్స్పిరేషన్ గా చాలా మంది తీసుకున్న వాళ్ళు గొప్ప వాళ్ళు అయ్యారు వాళ్ళ వలన మళ్ళీ ఈ విధంగా మరి యాక్ట్రెస్ కానీ లేకపోతే సంఘంలో పెద్ద ఆర్టిస్టులు కానీ లేకపోతే మరి స్పోర్ట్స్ మెన్ కానీ వీళ్ళందరినీ ముందుకు తీసుకొచ్చి ఈ విధంగా మంచి మంచి పాటల ద్వారా ఉత్తేజపరిచి సహకారం వైపు మనం అందరం కలిసి ఉండాలి అనే సందేశాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తే ఇప్పుడు చాలామంది లాక్డౌన్లో ఇంట్లో ఉన్నారు కాబట్టి టీవీలు చక్కగా చూస్తున్నారు రేడియోలు జాగ్రత్తగా వింటున్నారు కొంత భావన చింతన వచ్చింది కానీ ఇంకొంచెం ముందు రైట్ రైట్ వైపు అవసరం ఇప్పటికైనా ఐ థింక్ చాలా మంది ఉంటే ఇది ఒక టైం అంటే ఒకసారి ఆగి ఆలోచించుకునే ఒక టైం కింద తీసుకుని ఉంటే బాగుంటుందని అనిపిస్తుంది మనం ఆగి ఆలోచించాలి సమాజం గురించి ఆలోచిస్తే సమాజం లేకపోతే మనం లేము అందువల్ల సమాజాన్ని మనం బ్రతికించుకోవాలి బ్రతికించుకుంటే మనం బ్రతుకుతాం ఇది నేను బ్రతికితే సమాజం బ్రతకదు బ్రతకదు సమాజాన్ని బ్రతికిస్తే మనం బ్రతుకుతాం కాబట్టి సమాజం వైపు అడుగు వేయాలి ప్రతి వాళ్ళ కంట్రిబ్యూషన్ ఉండాలి రైట్ సార్ తర్వాత ఈ లాక్డౌన్ లో బాగా దెబ్బతిన్న వాళ్ళు ఏ ఆసరా లేని వాళ్ళు ముఖ్యంగా వలస కూలీలు మనం చూస్తున్నాం ఇది కూడా సర్వర్ డౌన్ పరేషాన్ అని ఒక వార్త కూడా వచ్చింది చాలా చోట్ల ఇప్పటికి లాక్డౌన్ వాళ్ళకి పద్నాలుగో రోజుకు చేరింది ఇప్పటికీ చాలా మందికి ఆహారం చేరలేదు ఇంకా ఇంకా కూడా చాలా చోట్ల ప్రభుత్వ రేషన్ ఇంకా నిన్న మొన్న మొదలైపోయింది అంతకుముందు అప్పటిదాకా ప్రైవేట్ వ్యక్తులు దాతలు ఎవరైతే మంచి మనసు ఉన్నారు వాళ్ళే ఇప్పటిదాకా కొంతన్నా చేస్తూ వచ్చారు బట్ అంటే ఇక ఉన్నవాళ్
లేని వాళ్ళు ఆకలితో రోడ్డు మీద ఉన్నారు ఆకలితో రోడ్డు మీద కూడా లేరు వాళ్ళు నిజానికి వాళ్ళు రోడ్డు మీద లేరు వాళ్ళకి ఇల్లు లేదు వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడో ఉన్నారు నిజానికి వాళ్ళు చనిపోతే కూడా తెలియదు బహుశా మనం మీరు ఇంత ముందు అన్నారు కదా లాక్డౌన్ తర్వాత గోడౌన్లో తలుపులు తీస్తే ఏమొస్తాయో అని ఎక్కడ తలుపులు తీస్తే ఏమొస్తాయో మనకు తెలియని ఒక పరిస్థితి కూడా ఉంది ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ అని ఈ మొత్తం లాక్డౌన్ లో ఎవరు పట్టించుకోకుండా వదిలేసిన విషయం ఎందుకంటే మనం చూసాం వందల కిలోమీటర్లు నడిచి ఇళ్లకు వెళ్లాలని వాళ్ళు ప్రయత్నించారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఏ సపోర్ట్ లేదు ఐ థింక్ ఆ సపోర్ట్ చాలా కీలకం అయితే నేను ఇచ్చే సలహా ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైతే బార్డర్ సీల్ చేసామో అక్కడ ఎవరైనా అటు ఇటు కదిలితే మరి వాళ్ళని మనం వెనక్కి పంపించడం ఏదో జరుగుతుంది కానీ అక్కడ యాక్చువల్గా షెల్టర్ ఇచ్చి వచ్చిన వాళ్ళని ఇటు వచ్చిన వాళ్ళని అటు వచ్చిన వాళ్ళని అసలు ఎందుకు వచ్చారు వీళ్ళు అనేసి వాళ్ళకి ముందు ఫుడ్ అండ్ షెల్టర్ ఇచ్చి అప్పుడు చక్కగా మాట్లాడితే వాళ్ళ మనకి చాలా కంట్రిబ్యూషన్ వాళ్ళే మనకి రైతులుగా లేకపోతే కూలీలుగా లేకపోతే మనకి సహాయం చేసేవాళ్ళుగా పని వాళ్ళు లేకపోతే ఇప్పుడు మీ స్టూడియో ఉండదు వాడి కీలకం క్లీన్ చేసేవాడు కీలకం మరి పెద్ద అధికారులుగా మనం కాదు అంతకని వాళ్ళు లేకపోతే పళ్ళకి వేసి మోసేవాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళని వెనక్కి పంపించేస్తున్నాం అక్కడ మన డ్యూటీ అనుకుంటే గెట్ అవుట్ గెట్ అవుట్ అంటున్నాం కానీ ప్రతి బార్డర్ ప్రతి బార్డర్ దగ్గర మనం వాళ్ళని రిసీవ్ చేసుకోవాలి ఒక విఐపీ వేసేవాళ్ళు వాళ్ళని తీసుకొచ్చే ఆహారం వాళ్ళకి అసలు ఎటువంటి కళలు ఉండవు పాపం నిజంగా ఆ శూన్యంలో జీవిస్తున్నారు ఈ రోజు ఈ పూట గడిస్తే చాలు యాక్చువల్లీ దే ఆర్ నాట్ హోర్డర్స్ రెండో పూట కూడా ఆహారం సంపాదించుకోరు వాళ్ళు వాళ్ళని మనం కనికరించాలి అందుకని నాకు ఒక ఆదరణ సేవా సమితి ఉంది ధన్వంతరి ఫౌండేషన్ ఇంటర్నేషనల్ వీళ్ళందరి సహకారంతో ఇక ఫ్యూచర్లో కొంతమందికి సహాయం చేయాలని ఈ అన్న అన్నార్థులకి ఒక ప్లాన్ చేస్తున్నాం అలాగే స్వచ్ఛంద సంస్థలు వందలాది ఉన్నాయి వీళ్ళందరూ ఒక్కొక్క ఏరియాని కంట్రిబ్యూట్ చేసి ఆ బార్డర్లో ఉండి వాళ్ళని రిసీవ్ చేసుకుని వాళ్ళు సరి అయిన పద్ధతిలో పెడితే చాలా చక్కగా ఆనందంగా ఉంటుంది ఎదుటివాడి కళలు సహకారం చేయాలి చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నవాళ్ళు మంచి మనసు ఉన్నవాళ్ళు చేసేవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు కానీ దాన్ని వాడుకోగలిగిన వాళ్ళు లేరు నిజానికి అది కూడా ఒక చాలా దురదృష్టం నిజం చెప్పాలంటే చాలా పెద్ద దురదృష్టం ఎందుకంటే చేస్తే మేమే చేయాలి లేకపోతే ఇవాళ వాళ్ళు ఎందుకు వస్తున్నారో తెలిసి వాళ్ళ మీద లాఠీ చార్జ్ చేయకుండా మీరు అన్నట్టుగా ఆ నీట్ని గుర్తించి వాళ్ళని క్యాటర్ చేయగలగాలి ఎందుకంటే చేయకపోతే లేదు దేశం వాళ్ళు దేశ నిర్మాతలు మనం కాదు దేశ నిర్మాతలు వాళ్లే దేశ నిర్మాతలు వాళ్ళు భవనాలు కడితేనే భవనాలు ఉన్నాయి వాళ్ళు పంట పండిస్తేనే తిండి ఉంది ఐ థింక్ వాళ్ళని పట్టించుకోకుండా మిడిల్ క్లాస్ లో ఇళ్లలో కూర్చుని మనలాగా చెప్పాలి అంటే మనం బహుశా ఈ దేశానికి చేసే కంట్రిబ్యూషన్ చాలా తక్కువ వాళ్లే కంట్రిబ్యూటర్స్ ఐ థింక్ వాళ్ళని పట్టించుకుంటేనే దేశానికి ఏమైనా భవిష్యత్తు ఉంటుందని నాకు కూడా అనిపిస్తుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ నాగేశ్వర్ రావు గారు మాతో ఉన్నందుకు ఈ విషయాలతో మాతో చర్చించినందుకు ఇది దూర్దర్శన్ సప్తగిరి వార్తా విశ్లేషణ కార్యక్రమం తిరిగితే కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం నమస్తే నమస్తే